নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানা আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত অনেক বন্ধুদের রিকোয়েস্টে আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একদম নরম তুলতুলে রসগোল্লার রেসিপি রসগোল্লা আমাদের সকলেরই খুব পছন্দ কিন্তু এটা বাড়িতে বানাতে গিয়ে অনেক বন্ধুরাই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হন তার মধ্যে প্রথম হলো বাড়ির আশেপাশে ফুলক্রিম দুধ পাওয়া যায় না তাই আজ এই রসগোল্লাটা আমি টোন দুধ দিয়েই তৈরি করে দেখাবো যাতে সবাই এটা তৈরি করতে পারেন তাহলে চলুন ঝটপট রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক রসগোল্লা বানানোর জন্য সবার প্রথমে আমাদের ছানা তৈরি করতে হবে তো এখানে আমি ছানা তৈরি করার জন্য নিয়েছি প্যাকেটের দুধ শেষ করে নেবেন দুধটা কেনার সময় যে সেটা সিঙ্গল টোন না ডাবল টোন যদি সিঙ্গল টোন হয় সেই দুধ দিয়ে কিন্তু ছানা কাটিয়ে রসগোল্লা আরামসে তৈরি করা যাবে তো আমি এখানে এক লিটার দুধ নিয়েছি মানে দু প্যাকেট দুধ নিয়েছি এখানে এটা হাফ লিটারের প্যাকেট রয়েছে প্রথমে আমি একটা সসপ্যানের মধ্যে এটা দিয়ে দিই ক্রিম দুধ নিলে সমস্যা যেটা হয় যে তার মধ্যে ক্রিমি নেস্টা বা ফ্যাটটা অনেকটা বেশি পরিমাণে থাকে সেই জন্য রসগোল্লা বানানোর সময় কিন্তু অনেক সময় ফেটে যেতে পারে এই দুধ দিয়েও রসগোল্লা বানালে রসগোল্লা কিন্তু নরম তুলতুলেই হবে তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না দু প্যাকেট দুধ আমি দিয়ে দিয়েছি এবার আমি গ্যাসটা অন করে দিচ্ছি দিয়ে দুধটাকে জাস্ট ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে দেখুন দুধটা ফুটতে শুরু করেছে ঠিক এই স্টেজেই কিন্তু গ্যাসটা বন্ধ করে দেব আর এটাকে ফোটানোর দরকার নেই গ্যাসটা আমি অফ করে দিলাম এখানে এবার এটাকে একটু ঠান্ডা হতে দেব মানে দু থেকে তিন মিনিট মতো এভাবেই এটাকে রেখে দেবো গ্যাস বন্ধ করে তাতে দুধের টেম্পারেচারটা একটু কমে যাবে তারপর এর মধ্যে আমি ভিনিগার মেশাবো প্রায় দু মিনিট এটাকে আমি রেখে দিয়েছিলাম এটা একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দেবো আমি ভিনিগার আমি এখানে দুই টেবিল চামচ ভিনিগার নিয়েছি এর মধ্যে একটু জল মিশিয়ে তারপর ভিনিগারটা এর মধ্যে আমি দেব ভিনিগারের মধ্যে আমি সামান্য একটু জল দিয়ে দিলাম ওই দুই টেবিল চামচ মতোই এবার এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে অল্প অল্প করে এই দুধের মধ্যে দিতে থাকবো দিতে থাকবো এবং এটাকে কিন্তু নাড়াচাড়া করতে থাকবো দেখুন আস্তে আস্তে কিন্তু দুধটা কাটতে শুরু করেছে দেখে বুঝতে পারছেন আশা করি এর মধ্যে আরও একটু ভিনিগার লাগবে পুরোটাই আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে আশা করি এতেই হয়ে যাবে আপনারা কিন্তু ভিনিগারের পরিবর্তে লেবুর রসও ব্যবহার করতে পারেন আর এই যে একটু ঠান্ডা করে নিয়ে তারপর আমি দুধের মধ্যে ভিনিগার আর জলটা মেশালাম তাতে ছানাটা সফট হবে দুধটা যদি একদম ফুটন্ত অবস্থায় ওর মধ্যে ভিনিগার দিয়ে দেওয়া হয় ছানা কাটানোর জন্য তাহলে কিন্তু ছানা অনেক সময় শক্ত হয়ে যেতে পারে সেই কারণে দুধটা সামান্য একটু দু তিন মিনিট রাখলাম যাতে ওর টেম্পারেচারটা একটু কমে যায় তারপর এর মধ্যে আমি ভিনিগারটা দিলাম ছানা খুব সুন্দরভাবে কেটে গেছে দুধ থেকে দেখতেই পাচ্ছেন সবুজ জল একদম আলাদা হয়ে গেছে এবার এটাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছেকে নেব এখানে দেখুন একটা বাটির ওপরে আমি একটা পাতলা সুতির কাপড় নিয়েছি এরকম সুতির রুমালও ব্যবহার করতে পারেন আপনারা অথবা পাতলা যে কোনো কাপড় নিতে পারেন এখানে কিন্তু রঙিন কাপড় নেবেন না তাতে কাপড় থেকে রং ছাড়তে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনেকটা হার্মফুল হয়ে যাবে তো সেই কারণে সাদা কাপড় নিয়ে তার মধ্যে এই ছানাটা ঢেলে দিতে হবে জল সমেত খুব সাবধানে এবার এটাকে আমি তুলে নিচ্ছি এবার এই জলটাকে ছানা কাটানো জলটাকে আপনারা ফেলেও দিতে পারেন অথবা এটা আটা মাখার কাজেও ব্যবহার করতে পারেন ছানা কাটানো জলটা ঢেলে নেওয়ার পর এই বাটিতেই আমি বেশ খানিকটা ঠান্ডা জল নিয়েছি মানে এটা রুম টেম্পারেচারের জলই আছে এবার এই জলের মধ্যে এই ছানাটা রেখে ছানাটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব তাতে ভিনিগার বা লেবুর রসের যে টক ভাবটা সেটা কিন্তু চলে যাবে পুরোপুরি গরম আছে চাইলে আপনারা চামচ দিয়ে করতে পারেন আমার অভ্যেস আছে বলে আমি হাত দিয়েই করে দিচ্ছি এটা ছানাটা ধোয়া হয়ে গেলে তারপর আবার এটাকে আমি তুলে দিচ্ছি তারপর কোনো উঁচু জায়গায় এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এভাবেই খুব বেশি এটাকে মানে এইভাবে চেপে নিংড়ে নেবেন না পুরোটা জল নিংড়ে বের করার চেষ্টা করবেন না তাতে কিন্তু ছানা থেকে ফ্যাটটাও বেরিয়ে যাবে এমনি এটা সিঙ্গল টোন মিল 
ফ্যাট যদি বেশি বেরিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে কিন্তু রসগোল্লা খুব একটা ভালো হবে না দেখুন ছানাটাকে এরকম সিঙ্কের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছি এভাবেই এটাকে আমি আধ ঘন্টা মতো রেখে দেব তাতে ছানার মধ্যে যে এক্সট্রা জলটা আছে জলটা কিন্তু ঝরে যাবে পুরোটাই প্রায় এক ঘন্টা ঝুলিয়ে রাখার পর এবার আমি ছানাটাকে একটা প্লেটের মধ্যে ঢেলে নেব ছানাটা থেকে যদি ঠিকঠাক জল ঝরে যায় তাহলে দেখবেন রুমালের গায়ে কিন্তু বা যে কাপড়ের মধ্যে ছানাটাকে জড়িয়ে রাখা হয়েছিল খুব একটা বেশি কিন্তু সেই কাপড়ের মধ্যে ছানা লেগে থাকবে না যেমন দেখছেন প্রায় অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে ছানাটা কিন্তু বেরিয়ে এসেছে তার মানে ছানা থেকে একদম ঠিকঠাক জল ঝরে গেছে যেটুকু লেগে আছে কাপড়ের গায়ে আমি সেটুকুকেও এই ছানা দিয়ে এভাবে টেনে নিচ্ছি তাতে সবটাই একদম পরিষ্কার হয়ে প্লেটের মধ্যে চলে আসবে ছানাটাকে হাত দিয়ে ভেঙে নিলাম এবার এই ছানাটার মধ্যে দেব আমি এক চা চামচ মতো ময়দা ময়দা কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না এক চা চামচই যথেষ্ট এবার এই ছানাটাকে হাতের তালু দিয়ে ভালো করে মথে নিতে হবে একদম স্মুথ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছানাটাকে কিন্তু মথে নিতে হবে দেখুন ঠিক এইভাবে হাতের তালু দিয়ে ঘষে ঘষে ছানাটাকে মথে নিতে হবে এইভাবে ছানাটা মাখতে আমাদের সময় লাগবে সাত থেকে আট মিনিট মতো খুব বেশি মাখার কিন্তু প্রয়োজন নেই ভালো করে স্মুথ হয়ে গেলেই এটা মাখা বন্ধ করে দিতে হবে ছানাটা মাখতে মাখতে যখন দেখবেন এই প্লেটের মধ্যে বা যে থালায় মাখছেন সেটার মধ্যে আর খুব একটা বেশি ছানা লেগে নেই আর আপনার হাতেও সেরকমভাবে ছানা লেগে থাকবে না অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে ছানাটা মাখা কিন্তু খুব ভালো মতো হয়ে গেছে দেখুন ঠিক এই রকমভাবে ছানাটাকে মেখে নিতে হবে আর কিন্তু যতই মাখি না কেন প্লেটের মধ্যে লেগে যাচ্ছে না বারবার দেখে বুঝতে পারছেন আশা করি এর থেকে বেশি কিন্তু আর মাখার প্রয়োজন নেই এটাকে এবার এই ছানা মাখাটা থেকে আমি ছোট ছোট কয়েকটা বল তৈরি করে নেব রসগোল্লা তৈরি করার জন্য তবে তার আগে সুগার সিরাপটা বসিয়ে দেব সুগার সিরাপ তৈরি করার জন্য আমি এরকম একটা বাটি নিয়েছি বাটির মধ্যে আমি এক বাটি চিনি নিয়েছি আর এই এক বাটি চিনির জন্য আমি দেব পাঁচ বাটি জল আপনারা চিনিটা গ্রামেও মেপে নিতে পারেন এখানে কিন্তু আড়াইশো গ্রাম মতো চিনি আছে দিয়ে দিয়েছি এবার আমি গ্যাসটাকে অন করে দিচ্ছি গ্যাসটাকে অন করে এই চিনিটাকে জলের মধ্যে পুরোপুরি গুলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব এবং ততক্ষণে আমি রসগোল্লার বলগুলো তৈরি করে নেব রসগোল্লার বলগুলো তৈরি করার জন্য মেখে রাখা ছানা থেকে অল্প অল্প করে পার্ট নিচ্ছি এটা যেরকম রসগোল্লা বানাতে চান মানে যত বড় রসগোল্লা বানাতে চান সেই হিসাবে ছোট ছোট করে পার্ট নিয়ে তৈরি করে নিতে হবে রসগোল্লার বলগুলো প্রথমে অল্প একটু পার্ট নিয়ে হাতের মধ্যে এভাবে চেপে চেপে এটাকে বাইন্ড করতে হবে তারপরে দু হাতে তালুর মধ্যে রেখে এটাকে ভালো করে গোল করে নিতে হবে যেন কোনো রকম ক্র্যাক না থাকে মানে বলটা যাতে কোনো দিক থেকে ফেটে না থাকে সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে দেখুন ঠিক এই রকম ভাবে চারিদিক থেকে যেন মসৃণ হয় বলটা সেটা খেয়াল রাখতে হবে এই রকম সাইজে আমি বাকি সমস্ত বলগুলো তৈরি করে নেব এখানে প্রথমে হাতের মধ্যে এভাবে একটু চেপে চেপে মানে দুই হাতে তালুতে এভাবে একটু চেপে চেপে বলটাকে শেপ দিয়ে নিয়ে তারপরে একটু হালকা হাতে এভাবে ঘুরিয়ে নিলেই দেখবেন খুব সহজেই কিন্তু বলগুলো তৈরি হয়ে যাবে ব্যাস দেখুন সব কটা রসগোল্লার বল আমি তৈরি করে নিয়েছি এখানে ওখানে দেখুন আমাদের সুগার সিরাপটাও ফুটে গেছে মানে চিনিটা জলের মধ্যে গুলে গেছে ভালো মতো আমি এর মধ্যে এক টেবিল চামচ মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি যাতে সুগার সিরাপটা একদম পরিষ্কার হয়ে যায় চিনিতে যদি নোংরা থাকে তাহলে সেটা ফুটে কিন্তু ওপরে আসবে এই দুধটা দেওয়ার ফলে দেখুন দুধটা দেওয়ার পর আবার সুগার সিরাপটা ফুটতে শুরু করেছে এবার ওপর থেকে এই যে ফ্যানাগুলো হয়েছে এগুলোকে তুলে ফেলে দিতে হবে সুগার সিরাপের মধ্যে দুধটা দেওয়ার পর যতটা ফ্যানা উঠেছিল আমি সেগুলোকে ফেলে দিয়েছি মানে চিনির মধ্যে যা ইম্পিউরিটিস ছিল সেগুলো ওই ফ্যানার মধ্যে উঠে এসেছিল সেগুলোকে আমি ফেলে দিয়েছি 
এবার গ্যাসের ফ্লেমটা আমি মিডিয়াম রেখেছি আমি এখানে বড় বার্নারে বসিয়েছি সেই জন্য গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম রেখেছি আপনারা যদি ছোট বার্নারে এটা করেন তাহলে কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একদম হাই রাখতে হবে আর এই মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে আমি রসগোল্লাগুলো মানে রসগোল্লার বলগুলো সমস্তটা সুগার সিরাপের মধ্যে দিয়ে দেব তবে সুগার সিরাপ একদম যখন টকবগিয়ে ফুটতে থাকবে সেই সময় কিন্তু রসগোল্লার বলগুলো এর মধ্যে দিতে হবে আর যেহেতু এর মধ্যে বাইন্ডিং এর জন্য ময়দা দেওয়া আছে তাই রসগোল্লাগুলো ফেটে যাওয়ার কিন্তু কোনো চান্স নেই আমি এখানে দুটো ছোট এলাচের মুখগুলো ফাটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এতে রসগোল্লার মধ্যে সুন্দর একটা এলাচের ফ্লেভারও থাকবে এবার এই কড়াইটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দেব দিয়ে এরকম মিডিয়াম ফ্লেমেই রসগোল্লাগুলোকে ফুটতে দেব প্রায় দশ মিনিট মতো দশ মিনিট পর এগুলোকে আমি চেক করব প্রায় দশ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখার পর এখন আমি একবার ঢাকনাটা খুলছি দেখুন রসগোল্লাগুলো সাইজে কিন্তু ডাবলেরও বেশি হয়ে গেছে ফুলে এবার একটা ছোট চামচের সাহায্যে চামচের পেছন দিকটা দিয়ে এভাবে রসগোল্লাগুলোকে একটু করে এদিক ওদিক করে দেব এগুলো একা একাই উল্টাতে থাকছে দেখতেই পাচ্ছেন তাই এগুলো উল্টো দেওয়ার কিন্তু কোনো প্রয়োজন নেই শুধু এগুলোর একটু জায়গা পরিবর্তন করে দেব যাতে সব রসগোল্লাগুলোই সমানভাবে হিটটা পায় আর গ্যাসের ফ্লেমটা কিন্তু কোনোভাবেই কমানো চলবে না চাইলে আপনারা এই সময় ঢাকাটা খুলেই রাখতে পারেন দোকানের রসগোল্লা কিন্তু কখনো দেখবেন না যে ঢাকা দিয়ে রান্না করা হয় রসগোল্লা বানানোর সময় সব সময় ওই বড় বড় কড়াইতে রান্না করা হয় এবং সেটাকে কিন্তু ঢাকনা খুলেই রসগোল্লাগুলো তৈরি করা হয় শুধু মাঝে মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে তো চাইলে ঢাকা দিতেও পারেন আবার এরকম খোলাও রাখতে পারেন আমি এই সময় আর এটাকে ঢাকা দিচ্ছি না খোলাই রাখছি প্রায় কুড়ি মিনিট ফোটার পর মানে টোটাল কুড়ি মিনিট হচ্ছে এখন রসগোল্লাগুলো ফুটছে এখন দেখুন সুগার সিরাপ অনেকটাই কমে এসেছে সেই জন্য এই সময় আমি এর মধ্যে একটু গরম জল দিচ্ছি ঠান্ডা জল কিন্তু একেবারেই দেবেন না ফুটন্ত জল এখানে ব্যবহার করবেন না হলে টেম্পারেচারটা ডিসব্যালেন্স হয়ে গিয়ে কিন্তু রসগোল্লাগুলো শক্ত হয়ে যেতে পারে সেই জন্য ফুটন্ত গরম জল এখানে ব্যবহার করতে হবে তো এটাকে আরো দশ থেকে পনেরো মিনিট আমি ফুটতে দেব এভাবেই এরকম আমি ঢাকনা খোলা অবস্থাতে এগুলোকে ফুটতে দিচ্ছি যতক্ষণ দেখবেন রসগোল্লাগুলো ডুবে যাচ্ছে না সুগার সিরাপের মধ্যে পুরোপুরি ততক্ষণ কিন্তু এটাকে ফুটিয়ে যেতে হবে এখনো দেখুন এগুলো কিন্তু অনেকটাই ভেসে আছে প্রায় চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে এখন আমি রসগোল্লাগুলোকে ফোটাচ্ছি মানে টোটাল চল্লিশ মিনিট হয়েছে তো এখন আমি দেখে নেব একবার চেক করে রসগোল্লাগুলো হয়েছে কিনা কিভাবে চেক করবেন সেটার পদ্ধতিটা আমি বলে দিই প্রথমে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একটু কমিয়ে দিয়ে এখানে আমি এক বাটি জল নিয়েছি আর এটা রুম টেম্পারেচারের জল আছে এই জলের মধ্যে রসগোল্লাটা আমি দিয়ে দেখব একটা রসগোল্লা যদি দেখেন রসগোল্লাটা এরকম ডুবে গেছে একদম বাটির নিচে বসে গেছে রসগোল্লাটা দেখতেই পাচ্ছেন এরকম যদি রসগোল্লাটা ডুবে যায় তার মানে কিন্তু রসগোল্লাগুলো হয়ে গেছে আর যদি দেখেন জলের ওপরে রসগোল্লাগুলো ভেসে রয়েছে তার মানে কিন্তু রসগোল্লাগুলো এখনো হয়নি এটাকে আরও সেদ্ধ করতে হবে এটা যেহেতু একদম নিচে বসে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন তার মানে কিন্তু রসগোল্লাটা একদম ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার এটাকে নামিয়ে নেওয়া যাবে সুগার সিরাপ দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটা কমে গেছে এই রকম সুগার সিরাপের মধ্যে ডোবানো অবস্থাতেই আমি এটাকে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে গ্যাসটা অফ করে এরকমভাবেই এটাকে রেখে দেব এক ঘন্টা মতো এক ঘন্টা এরকম সুগার সিরাপে থাক তারপর এটাকে সার্ভ করব। প্রায় এক ঘন্টা মতো ঢাকা দিয়ে রাখার পর রসগোল্লা এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য দেখুন সাইজ যেমন ছিল তেমনই কিন্তু রয়েছে একটুও সাইজ কিন্তু কমে যায়নি মানে ছোট হয়ে যায়নি এগুলো এবার আমি একটা রসগোল্লা তুলে এখানে দেখিয়ে দিই এগুলো ভেতর থেকে কেমন হয়েছে দেখুন সুন্দরভাবে ভেতরে রস ঢুকেছে এবং পুরো নরম তুল তুলে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিই তাহলে আরো ভালো বুঝতে পারবেন আপনারা দেখুন কত সুন্দর রসটা অ্যাবজর্ভ করেছে দেখতেই পাচ্ছেন তাহলে এই সমস্ত টিপসগুলো যদি আপনারা ফলো করেন এরকম দুর্দান্ত রসগোল্লা কিন্তু বাড়িতে আপনারাও তৈরি করে নিতে পারবেন আর একদম হানড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টি এইভাবে বানালে রসগোল্লা কিন্তু একেবারেই ফেটে যাবে না এখানে আমি দুটো ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদেরকে বলে দিই এগুলো খেয়াল রাখলে রসগোল্লা আরও ভালো হবে সেটা হচ্ছে 
আমি এখানে ছানা কাটানোর জন্য যেরকম ভাবে ভিনিগার ব্যবহার করলাম সেরকম ভিনিগার দিয়েই চেষ্টা করবেন ছানাটা কাটানোর অথবা ছানা কাটানোর যে পাউডার পাওয়া যায় টার্টারিক অ্যাসিড বা এই টাইপের কিছু একটা বলে তো সেই পাউডার দিয়েও আপনারা ছানা কাটাতে পারেন লেবুর রস দিয়েও ছানা কাটানো যায় কিন্তু লেবুর রস দিয়ে ছানা কাটালে যে অসুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে ছানাটা আপনি যতই ধুয়ে নিন না কেন রসগোল্লা তৈরি করার পর কিন্তু রসগোল্লা থেকে লেবুর একটা গন্ধ থেকেই যাবে মানে গন্ধটা পাওয়া যাবে তো সেই কারণে লেবুর রস দিয়ে ছানা না কাটিয়ে ভিনিগার ইউজ করবেন যেটা সহজলভ্য হাতের কাছে পাওয়াও যায় সব সময় এবং সেটা সব থেকে বেটার অপশন এবার আর একটা কথা বলি রসগোল্লাটা চেক করার সময় আমি যেরকম বাটির মধ্যে জল নিয়ে রসগোল্লাটা ডুবিয়ে দেখলাম সেই রকমভাবে যতক্ষণ না রসগোল্লাটা জলের মধ্যে ডুবে যাবে মানে যতক্ষণ রসগোল্লা ওপরে ভাজতে থাকবে জলের ওপরে ততক্ষণ কিন্তু রসগোল্লাটাকে ফুটতে দিতে হবে রসগোল্লা ভালো মতো সেদ্ধ হয়েছে কি না সেটা বোঝার জন্য কিন্তু ওই পরীক্ষাটা আমি করেছিলাম জলের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু রসগোল্লাটাকে ফোটাতে হবে এবার ততক্ষণ ফুটতে ফুটতে যদি সুগার সিরাপটা কমে যায় তাহলে কি করবেন আমি যেরকম একবার এখানে দেখালাম যে জল ফুটিয়ে সেই ফুটন্ত জল সুগার সিরাপের মধ্যে মেশাতে থাকবেন তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না আর সুগার সিরাপটা কমেও না বা কমে গেলেও সেটাকে আমরা জল মিশিয়ে বাড়িয়ে নিচ্ছি তো সেই রকমভাবে আমি কিন্তু এখানে তিনবার জল মিশিয়েছি মানে গরম জল আমি এখানে তিনবার মিশিয়েছি বা আপনারা প্রথমেই একটা কাজ করতে পারেন এক বাটি যে আমি চিনি নিলাম সেখানে আপনারা ছ বাটি জল ব্যবহার করতে পারেন আমি যেখানে পাঁচ বাটি ব্যবহার করেছি সেটা পাঁচ বাটি না করে ছ বাটিও ব্যবহার করতে পারেন তো এই সমস্ত টিপসগুলো যদি খেয়াল রাখেন তাহলে আপনাদের রসগোল্লাও কিন্তু একদম প্রথমবারেই হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট রসগোল্লা হবে আর এর স্বাদ কিন্তু দোকানের রসগোল্লার থেকে অনেক বেটার আবার একবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি রসগোল্লাগুলো কতটা নরম তুল তুলে হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আর কত সুন্দরভাবে সুগার সিরাপ অ্যাবজর্ব করেছে রসগোল্লাগুলো তাহলে আপনারাও এইভাবে রসগোল্লা বাড়িতে তৈরি করুন এবং আমায় জানাবেন আজকের এই টিপসগুলো আপনাদের হেল্পফুল বলে মনে হলো কি না টিপসগুলো যদি ইউজফুল বলে মনে হয় অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন আর যদি আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন মানে যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন বন্ধু হন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সব্বাইকে খুব ভালো রাখবেন আজকের মতো এখানেই টাটা